，带你一分钟了解精彩剧情。无名太仍被软禁着，黄蜡梅向舒丽娟走来，她告诫舒丽娟，如果继续执迷不悟，必然失去无名太。而在北平的吴家，当吴文举接到无名太的电话时，竟呼喊着快去找蜡梅。动情的泪水伴随着吴文举，监听电话的蜡梅猛然惊呆了。吴明泰竟然是自己的哥哥。当他在化妆盒里寻找出母亲的嘱托时，泪水盈满脸颊。北平监狱传来尚文景夫妇痛骂舒立凡的吼声。尚文景感慨地拿起电话，告诉吴明泰：“今生今世不能相见。”枪声响了，倒在地上的却是舒立凡。舒立娟用自己的枪结束了他的性命。舒立娟的卫士拼命射击，掩护着他们冲上汽车，而车后却是追杀的士兵。前方第一道防线挡住了去路。所有士兵的枪对准了吴明泰，危急关头，枪声响起，黄蜡梅猛然射击，击毙了阻拦的士兵。他站在吴明泰面前，淌着泪水呼唤着哥哥。突然，一只手枪对准了吴明泰，蜡梅扑上去挡住射来的子弹，自己却倒在血泊中。最后一道防线未能阻挡北归的吴明泰，随着北平升起的朝阳，吴明泰和他的学人们紧紧拥抱在一起，他们与民众坚定地站在一起，迎来了新中国的诞生。美军顾问团总部是。我要跟驻华美军司令部提出严重交涉。另外，海军陆战队那边情况准备的怎么样？一切准备就绪，就等您的命令。好啊，美国老的屁股有点痒痒了，该打打了。General, the Chinese representative are here. You are the Li Ge. Yes, sir. I have a message. 还敢跟我玩鹰的！看见了？啊，看见了？哦，不不不，什么都没看见，没看见。为了活命，能把平日的兄弟骗到这儿来，说不定哪天也会把这事儿捅出去啊！啊，不敢不敢，这辈子没做过缺德事。啊！妈，怎么是你啊？听我跟你说啊，赶紧让你家静静离开这里，否则要出大事了。你，你威胁我？威胁？我威胁你干什么呀？你听我告诉你，那两个出庭作证的人已经失踪了，静静比他们更重要。他们不希望静静在法庭上说出对美国不利的事情，赶紧让静静走吧。那我怎么办呢？什么怎么办？先上车，上车，我再告诉你怎么办。快！哟，吉二爷啊！嘿，哎呀，建梅啊，你也来理发？对呀、啊，就要开庭了，我来修理修理容面。想必你也是为这个做准备吧？哈哈哈哎呀，建梅啊，呃，这是第一个美国人在中国受审。咱们得给国人长脸，不是啊？是啊。啊！嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯。真小心！
名赫赫有名的吉二爷。怎么样？你们是不是还想让吉二爷教训教训你们呀？二爷，嗯，此事肯定是有人刻意计谋的。这些天啊，你可不能大意啊。哎，前辈啊，你转告明太，上仙人家要有所安排。一定是吴明泰找的人，给我定好了，有情况立刻汇报。是的。啊，您去哪儿了？怎么才回来呀、啊？晶晶，下周开庭，你可千万不能去啊！妈，我不去。证词我已经写好了，这就够了。哎呀，这就好。咱们离开这个伤心的地方，跟妈妈去上海，咱们找外公去啊。不。妈，我已经长大了，有我自己想要去的地方。总是不把妈的话当回事儿，咱们不能为了别人出风头，让咱们自己人丢人，你说是不是、啊？妈，我很丢人吗？您可是自己送上门去做人家的情妇，我们到底谁丢人？青青。妈妈不好，丢人的是妈妈，晶晶。伯母，伯母，怎么了？晶明，你来的太好了，帮我劝劝他啊。晶晶，告诉你一件事，祸害你的那几家伙被我们抓了。你再说一遍。祸害你的那几个家伙被我们抓了。晶明。我要走了，放心吧，很快，很快我就去找你，好吗？来，尚伯父，尚伯母，来，跟我过来。上了已经走了。好啊，该抓的抓了，该放的也放了。司令，不能让他这么走啊！你他妈杀人杀红眼了，这种人也杀呀、啊？那不以后黄色怎么做人啊？人一走了之，不就完了吗？他要去的可是北边啊！我怕到时候共产党会拿他大做文章，麻烦呀、啊，司令。你说他要投靠共产党、啊，那就另当别论。在下明白，司令，在下用一下您的电话。喂，郊外红石口。
。黄长官，您这是？黄司令不放心，特意让我过来监督你们行动。怎么样？人都到齐了吗？人都到齐了，就一个小丫头片子，出不了什么闪失。美国佬必须低头认罪！美国佬必须低头认罪！同学们，咱们一起来唱首歌吧！团结就是力量，背起！团结就是力量，团结就是力量，有力量是爷，有力量是党。同学们。陪审团的女士们、先生们，中国公民尚立金受到性侵害一案，事实清楚，证据确凿，铁证如山，犯罪嫌疑人 Jack Jones、Michael， 根据中美两国的国内法和美军驻外地位法，都直接构成了犯罪，必须承担相应的刑事责任。和民事赔偿责任。被告方有什么要讲的吗？请看这张图片。这张男人吊死在树上的图片，正是原告所谓的证人之一。你。收天，他于前天晚上，也就是二十二日晚二十一点三十分，李收天畏罪自杀。请问，为什么？他为什么会自杀？我反对，此事与本案无关。反对无效。李收天是本案。最重要的人证之一，他的死值得证实一个事实：他提供的证词是虚假的。他发现自己的家人给我的当事人带来灾难时，所以他做了这个决定，走上不归路。请把证据呈交本法庭。这是 Jack 的照片，照片中他穿着白衬衣，露出胸膛，举着红酒杯。这是我的当事人，与受害者发生性行为之后拍的。这张潇洒的照片，它证明了什么呢？证明，就像我的当事人所述的。Jack Jones 是和他达成了共同的承诺才发生的性行为。那么，请问，这算强奸吗？我最后再问一遍，原告要给我确凿的证据来证明被告所述的不是事实。既然原告拿不出直接的证据，那么本庭宣布，我有。
，我的衣服被他们撕破了，他们在我身上撕抓着，我的脸被他们扇晕了。我用尽了我全身的力气去反抗，他，他们却更加野蛮的对待我。法官先生，请看，这个就是他，就是他给我留下的。他们就是畜生，要什么证据？那就是凶手。肃静，肃静，请证人再确认一遍。你所说的伤害你的人是否在这个法庭上？对，就是他。好的，请坐。请被告进行最后的陈词。陪审团的各位女士们、先生们，刚才的一幕代表不了事实的真相，因为我的当事人是美军最优秀的一名军人。两年前，在加利福尼亚州科马营地的实弹演习中 ，Jack Jones 正是他用自己的躯体掩护了一名刚入伍的士兵。他奉命来到中国，把他的夫人留在了遥远的大洋彼岸，独自的抚养这刚刚出生的婴儿。然而，就是他这样的所谓的强奸犯，维护了我们美国的尊严，坚守了岗位。想想看，他为什么这么做？答案就是。为了我们美军的光荣使命，难道这样一位值得骄傲的军人，要使得失去自由，就是因为在一个美好的夜晚，在征得女性同意后，与其发生了性行为？不，他不能。这个女孩，她是甘愿的。他是被周围极端臭美分子怂恿的，不是被强迫的，所以我的当事人是无罪的。我恳请陪审团把正义还给我的当事人 Jack Jones。Thank you。那么，请原告做最后陈词。The plaintiff to do the final submissions. 法官先生，陪审团的女士们、先生们，请你们好好看看眼前的这位姑娘，她还是一位滑稽少女。她还是一位滑稽少女。她还是一位滑稽少女。她还是一位滑稽少女。她还是一位滑稽少女。她还是一位滑稽少女。她还是一位滑稽少女。她还是一位滑稽少女。她还是一位滑稽少女。她还是一位滑稽少女。她还是一位滑稽少女。她还是一位滑稽少女。她还是一位滑稽少女。她还是一位滑稽少女。她还是一位滑稽少女。她还是一位滑稽少女。她还是一位滑稽少女。她还是一位滑稽少女。她还是一位滑稽少女。她还是一位滑稽少女。她还是一位滑稽少女。她还是一位滑稽少女。她还是一位滑稽少女。她还是一位滑稽少女。她还是一位滑稽少女。她还是一位滑稽少女。她还是一位滑稽少女。她还是一位滑稽少女。她还是一位滑稽少女。她还是一位滑稽少女。她还是一位滑稽少女。她还是一位滑稽少女。她还是一位滑稽少女。她还是一位滑稽少女。她还是一位滑稽少女。她还是一位滑稽少女。她还是一位滑稽少女。她还是一位滑稽少女。她还是一位滑稽少女。她还是一位滑稽少女。她还是一位滑稽少女。她还是一位滑稽少女。她还是一位滑稽少女。她还是一位滑稽少女。她还是一位滑稽少女。她还是一位滑稽少女。她还是一位滑稽少女。她还是一位滑稽少女。她还是一位滑稽少女。她还是一位滑稽少女。她还是一位滑稽少女。她还是一位滑稽少女。她还是一位滑稽少女。她还是一位滑稽少女。她还是一位滑稽少女。她还是一位滑稽少女。她还是一位滑稽少女。她还是一位滑稽少女。她还是一位滑稽少女。她还是一位滑稽少女。她还是一位滑稽少女。她还是一位滑稽少女。她还是一位滑稽少女。她还是一位滑稽少女。她还是一位滑稽少女。她还是一位滑稽少女。她还是一位滑稽少女。她还是一位滑稽少女。她还是一位滑稽少女。她还是一位滑稽少女。她还是一位滑稽少女。她还是一位滑稽少女。她还是一位滑稽少女。她还是一位滑稽少女。她还是一位滑稽少女。她还是一位滑稽少女。她还是一位滑稽少女。她还是一位滑稽少女。她还是一位滑稽少女。她还是一位滑稽少女。她还是一位滑稽少女。她还是一位滑稽少女。她还是一位滑稽少女。她还是一位滑稽少女。她还是一位滑稽少女。她还是一位滑稽少女。她还是一位滑稽少女。她还是一位滑稽少女。她还是一位滑稽少女。她还是一位滑稽少女。她还是一位滑稽少女。她还是一位滑稽少女。她还是一位滑稽少女。她还是一位滑稽少女。她还是一位滑稽少女。她还是一位滑稽少女。她还是一位滑稽少女。她还是一位滑稽少女。她还是一位滑稽少女。她还是一位滑稽少女。她还是一位滑稽少女。她还是一位滑稽少女。她还是一位滑稽少女。她还是一位滑稽少女。她还是一位滑稽少女。她还是一位滑稽少女。她还是一位滑稽少女。她还是一位滑稽少女。她还是一位滑稽少女。她还是一位滑稽少女。她还是一位滑稽少女。她还是一位滑稽少女。她还是一位滑稽少女。她还是一位滑稽少女。她还是一位滑稽少女。她还是一位滑稽少女。她还是一位滑稽少女。她还是一位滑稽少女。她还是一位滑稽少女。她还是一位滑稽少女。她还是一位滑稽少女。她还是一位滑稽少女。她还是一位滑稽少女。她还是一位滑稽少女。她还是一位滑稽少女。她还是一位滑稽少女。她还是一位滑稽少女。她还是一位滑稽少女。她还是一位滑稽少女。她还是一位滑稽少女。她还是一位滑稽少女。她还是一位滑稽少女。她还是一位滑稽少女。她还是一位滑稽少女。她还是一位滑稽少女。她还是一位滑稽少女。她还是一位滑稽少女。她还是一位滑稽少女。她还是一位滑稽少女。她还是一位滑稽少女。她还是一位滑稽少女。她还是一位滑稽少女。她还是一位滑稽少女。她还是一位滑稽少女。她还是一位滑稽少女。她还是一位滑稽少女。她还是一位滑稽少女。她还是一位滑稽少女。她还是一位滑稽少女。她还是一位滑稽少女。她还是一位滑稽少女。她还是一位滑稽少女。她还是一位滑稽少女。她还是一位滑稽少女。她还是一位滑稽少女。她还是一位滑稽少女。她还是一位滑稽少女。她还是一位滑稽少女。她还是一位滑稽少女。她还是一位滑稽少女。她还是一位滑稽少女。她还是一位滑稽少女。她还是一位滑稽少女。她还是一位滑稽少女。她还是一位滑稽少女。她还是一位滑稽少女。她还是一位滑稽少女。她还是一位滑稽少女。她还是一位滑稽少女。她还是一位滑稽少女。她还是一位滑稽少女。她还是一位滑稽少女。她还是一位滑稽少女。她还是一位滑稽少女。她还是一位滑稽少女。她还是一位滑稽少女。她还是一位滑稽少女。她还是一位滑稽少女。她还是一位滑稽少女。她还是一位滑稽少女。她还是一位
，非你莫属啊！丛兄，特派员的话我怎么听不明白啊？哦，我一个校长都干不好，全国考试院院长我能干好吗？我告诉你啊，这是教育部呈报委做清定的，这件事你答应得答应，不答应得答应，执行吧。你不要再说了。我跟你说，啊，违亲的事情我是不会做的。好，简白兄，今天我跟你苦口婆心的说了这么长时间，你总得给我一个答复。我好像南京有个交代。好，既然话说到这一步了，嗯，也没什么可说的了。哎，别别别，我告诉你，你去转告南京政府，就是刀架在脖子上，我柳建白也不会走。委员长调你去南京，可你却没有听到一点风声吗？听到了一些议论，你怎么看？我个人来看呢、啊，在这种情况之下，调你去南京，很明显是祸，而不是福啊！哦，何以见得呢？委员长曾经明确告诉我。吴明泰在北平一再的为闹市学生说话，与政府作对。既然如此嘛，就请他来南京好了。原来如此，你知道吗？当我听完他这句话的时候，我立刻想起了谁？谁？西安事变以后的。张汉卿啊，难道这还不够足以为戒吗？既然如此，好啊，我归隐田园，不惹他老人家生气就完了。糊涂！清华大学校长之事，我不干。可如果你再不干，觊觎这个位置的，可大有人在呀、啊。你是说舒立凡，这个人无孔不入啊，心术不正。据说他通过关系上下打点，夫人也已经点头了。老校长，说实话，我这个人不想当官。如果让我回到实验室做我的专业，我求之不得。但是，如果让舒立凡做这个校长，那是我们金华的耻辱，是我们教业的耻辱。老校长，你一定要阻止。是啊，明太啊，放心吧，中国不会永远这样黑暗下去。喂，哦，丽娟啊，丽娟，你听我说，你听我说，这个问题我们已经讨论过好几次了。我再说一遍，这件
，娟儿，哎，娟儿，爸，来来来来，娟儿，怎么了？你看你看，你外公在香港银行已经重新开业，是吗？妈发来的电报呀。哎，哦，你妈妈也在银行工作了，你看。嘿，干得不错呢。哦，对了，杰儿啊，这样啊，你呢赶快把季明叫过来，咱们一块合计合计，干脆咱们一家都去香港得了。尚教授，你怎么来了？不是，哎，别这么说话呀，舒立凡，有何贵干？尚教授，哎呀，晶晶啊。我是来看看你们，你妈在香港啊，那可是太想你了。我是受于老先生之托，特意来看一看。他们知道你们马上就要启程去香港了，啊，特意让我带点礼物送给你们。一呢，建坤先生啊，让我关照一下你们去香港的行程。二呢，我代表东岸，代表东岸来看看你。走！我说你干什么呀？这是你刚才说什么呢？爸，你说什么？不会说话是不是？我代表东漫错了吗？我代表东漫有错吗？你谁呀？我跟你说，我把东西放这了。你刚才说什么？夏教授，你可是知识分子，怎么来打人？畜生你你！你刚才说你跑？我跟你说，打人还不打碎一下？话吗你？混账！把你的拿走！等等，我看看。留着我用，爸，咱人穷志不穷啊，不能要他的脏东西。不要白不要。看，这从哪儿来的？踏破铁鞋无觅处，得来全不费工夫。拿着，食堂正用得上呢。这可是真金白银啊！你是不是又卖了哪些书？说，卖书。哎，你说说看，我的那些书哪一本不比这些个东西贵重的多呀？这样，是刚才那个黄僧给我捎来的。这些钱，肯定是他们诱惑你离开北平的收买钱。你说，怎么处理？哎，明太，他不是正为筹钱着急呢吗？这不来了吗？分文不少。全用上。哎，时局和道理我已经讲了很多了，现在是别无选择，学人必须南迁，这一点是不可改变的。宗宇，我不是嫌台湾这个地方小，说句实话，有阳光的地方都可以办教育，可是。教育兴邦、教育救国的大业没有希望了，因为你的那个政府太腐败、太阴暗了。也就你说这句话呀，要是换了别人，单凭这句话，杀头，杀了。反正我死的已经不止一次了，你就是把我杀了，我也不会为这个腐败政府当行尸走肉。跟谁说话呢？我跟你说话，红卫。十二年前，你说服我南迁，我听你的，因为那是为了中华教育之希望，为了保护国家的栋梁之才。接黄司令办公室。司令，有十几个人被我盯上了。一起抓获，我派警备一师支援你。是。同志们，北平地区这一大批知识分子，既是国家的宝贵财富，也是我们建立新政权的重要力量。我刚才所说到的人员，都是我们要千方百计去保护的对象。我们当前的重要任务
就是要做好他们的工作，尽我们最大的努力，留下尽可能多的节目人才。大家不要乱。按预定路线，赶快撤退！快走，快走！启梅，你现在最危险，你先撤。黄阿姨，还是你先撤。别争了，撤！呀，来不及了，姐，你跟我走。黄阿姨。干什么呢？下车。都他妈瞎眼了！哪部分的？这也是你该问的。对不起，长官，属下有眼无珠。知道这是谁吗？保密局北平站的黄处长。你们也敢拦？不要我了！黄处长在执行任务。都给我滚！是。大梅，没事吧？没事儿，挂了点彩而已。快带我们走。看他这是昏了头了，明知道是县警还要往里钻。这人啊，就不能当官，奴性化了。别急，别急，好好说，慢慢讲啊。明太的性格你不是不知道啊。哎，这个。华教授来电话说家里出事了，走，咱们赶紧过去。哦，对了，还有一份吴校长的急电，南京来的，哦，麻烦给捎过去。明太妻早产，什么？什么？走，不要再说了。我是不会离开北平的。那是你的想法，华教授。我希望你不要辜负中央对你的厚爱。房子、实验室，应有尽有，你还多虑什么呀？我华东方之所以弃英归国，就是为了国家的昌盛来出力的。不是去到那荒岛去做孤魂野鬼，说得好，说得真好。不管你怎么说，我已经把你列入南迁的名单。把这东西通通给我拿走，通通都给我拿走。他们又逼你南迁，对吗？华教授
你这心脏哪经得起他们这样折腾啊？啊，快到医院去，走、哎，来，大兄弟。病，我自己知道，不用去医院了，那怎么能行呢？静庄啊，这这这,这些手稿，全交给你，今后全靠你，全靠你了啊！时隔十五年后的一九六四年十。我国成功爆炸了第一颗原子弹，终于实现了这些开拓者们的夙愿。不行，不能再这样下去了。话痨的事儿是你让办的吧？话痨怎么了？死了！三十分钟前他咽气的。死了？你装什么糊涂？苏从恩，我一直钦佩你，敬佩你。可是现在我必须你，你将成为历史的罪人。米太，米太，我真的不知道华老死了。你放心，此事我会严查严办。行了，行了，咱俩别一见面就吵来吵去的。你听我说，从恩，我要立刻去南京。行，我先送话了，回头我跟你一块去南京。不必了，你去了，话痨合不上眼。我不希望我们皇家有这样的人。您这话是什么意思？回答我的问题。丁青山抓捕地下党的当天晚上，在什么地方？我就在抓捕现场啊，怎么了？你为什么会在那里？您是在怀疑您的女儿？回答我的问题。难道我不应该出现在那儿吗？回答我，为什么？因为我是军人，军人是什么？枪声就是命令，听到枪响我就应该出现在战场，难道我有错吗？齐远是共产党，你为什么偏偏出现在他中战倒地的地方？您怀疑我跟齐远有关系？我的职责要求我，必须把这些事情搞清楚，否则。我不配做一个忠诚的党国军人。够了，您对党国的忠诚，腊梅早就领教过。国民政府之所以败落到今天，就是因为有了像您这种所谓的党国忠臣。怎么，是不是还想问一问，你那个保险柜里价值连城的宝书，怎么会不翼而飞？你还敢说你是党国忠诚的军人吗？你把它交给吴明泰了，我把它交给了京华大学，留给了中国。我做了一件你本该做的事情，不然的话，作为您的女儿，腊梅都会替你感到羞耻。我说呢，最近发生的一系列事情，实在是塌糊涂。马大林死了四个人，不明不白。吴明泰家三个人。毫无痕迹的被人杀了，而且中弹的部位都在头部、中心和心脏。哼，如此枪法，是一个训练有素的同一个人所为呀、啊。爸，我是您的亲生女儿，一直爱着您的女儿。为了您，我舍去了我生命中最珍贵的爱情，放弃了无名台。为了您，我死而复生的又回到了北平，来到你身边，就是因为这份骨肉亲情，我昧着良心替你去隐瞒种种罪行。可是你却把我当成敌人，你不相信我，怀疑我，却来审问我。是，我的枪法是不赖，但它是用来打天下之不平的。爸，你
，真的是让女儿寒心。我救您这么一个亲人，可是您却不信任我，大美活着还有什么意义吗？我问你这是干什么呀？要么我自己开枪，要么你开枪打死我。爸爸相信你，爸爸该死，爸爸不该更让你伤心，不该让你失望。爸爸错了，爸，我最后叫你一声爸爸。腊梅的性格你最清楚，从今以后。我不再是您的女儿，您也不再是我的父亲。腊梅，爸爸说的那句话都挽回。爸爸，原谅爸爸，原谅爸爸。我就是共产党，就是你们抓的。司令，舒先生，请。伯父，司令，剿总侦察处和保密局的结论出来了。你，据查，黄腊梅与中共地下党毫无关系。我女儿对党国是忠诚的。那是。司令的千金嘛，对党国肯定是忠诚的。所以吴明泰去南京，此事比天大，不得有任何闪失。伯父，什么时候动身呢？今夜启程。周副官，在。通知保密区南京站。我黄森一脑袋担保，我女儿黄腊梅可看重的。是。你病成这样，你怎么不住院呢？不，我担心住院回来看不到这个家。你说的这叫什么话呀？明泰，你说过尚文景不是个孝敬之人。可你呢？吴老身体状况如此，不管怎么说，你不能离他而去嘛。丽娟马上就要临产了，我作为丈夫，必须在跟前。爸，丽娟生的孩子也是咱家的血脉。明泰，明泰，这是个陷阱啊！是想叫你去南京，然后把你扣在那儿。就是啊，这事儿就这么定了，我必须去。那我跟你一起去。如果谁为难你，我柳建白跟他玉石俱焚。建白，还是留在张琴身边吧。他吃了不少苦，你是他最后的归宿，一定好好待他。我这次去真的是为了丽娟。我们这些学人，一辈子追求的是什么？孟子说的好：“达，则兼济天下；穷，则独善其身。”看来我吴明泰这一辈子只有独善其身了。建白，记住，我们俩永远是兄弟。哎，爸，爸
？启梅，他们杀共产党都杀红眼了，你怎么还回来？你知道吗？黑名单上。爸，我知道你现在心里只有丽君阿姨，谁劝也没有用，我就来送送你。你傻呀你！扶我起来，扶我起来。爸，爷爷。做我儿，爸常听明太说，你是个大好人，可是他们……爸，我要走了，您老人家多保重吧。儿子，别丢了。北平学人的孤寂，儿子记住了。叨叨什么呀？我的老娘们儿！为做让我马上返回北京，这边的事情先交给你了。奉命保护吴先生的安全，我丈夫的安全用你们保卫吗？我的卫士呢？奉命撤了。撤了？你们奉谁的命啊？竟敢这么大胆！您去问特派员吧，他就在里面。回来了。你就是他们说的特派员。什么特派员？我是你哥。那里傲慢，让人无法容忍。交谈嘛，就是交流真实的思想，否则还叫什么谈话，对不对？放肆！李家，你看见了多么傲慢！明太，你怎么能这么对待委员长呢？我已经跟你说过了，委员长已经保持了极大的克制。吴明太。我是冲着我妹妹的面子，我提醒你。否则，你既害了你自己，害了我妹妹，和她肚里这个孩子，我希望你好自为之吧。
你现在已经失去自由了，你这么硬挺下去不会有好结果的。非要到那个小岛上去，为什么？明太，夫人说的对，在大洋的彼岸，我不能没有丈夫，孩子不能没有父亲。明太，我了解你，我知道。你决定的事情是很不容易改变的，可是就当我求求你吧，就算你不为自己想，不为我想，你也该为咱们的孩子想想。我不希望孩子重蹈我们的覆辙。明太，孩子需要父亲，需要母亲，需要一个完整的家。我们可以暂时先过去。等有机会了，我们还可以回到美国。我相信波士顿大学，还有许许多多美国的大学，都会盛开装逼欢迎我们的。报告，这边没有人。报告，这边也没有。张夫人，走吧。走，走。你们这是干什么呀？你们，哎。主任，您去哪儿？你回来了。是，告诉他们，给我站远点。主任，我们也是有纪律的。他留下，你们通通给我出去！告诉你们长官部，这里我说了算。是，卑职遵命。行了，不用跟着我，我去验复查。对不起，主任，我必须跟着您，因为这是夫人的命令是丁青山。哦，舒特委员，哎，正想跟您说呢，这个于东曼呀，简直是疯了，这哭着喊着的骂你啊！已经没有时间了，上些手段吧，哪怕发一个复台声明，这对其他人来讲足以震撼了。好好，我即刻去吧。不要再吃苦头了，尚先生，让夫人跟着一起受罪，这是何苦呢？我现在才搞明白，你们都是一群禽兽、骗子。禽兽也好，骗子也罢，啊？舒特委员说了，台湾不去，香港也可以不去，国外任何地方都可以。到时候，你们还可以旧梦重圆吧。
以为这是什么地方？上夫人，上先生，北平那么值得你留恋吗？包括这个府，你可以原谅他。谢谢，谢谢你刚才提醒了我，我太太跟我受苦了。不过现在他清醒了，我原谅他了。哎呀，尚先生，在下实在是佩服你的承受之力啊！这样的货，你都可以爱得如此之深情，文人呢、啊，在下佩服。吴明泰，这是最后一次机会。你必须明确态度，否则委员长那儿真的不好交差啊！别来不来跟我提委员长，吓唬谁呢？蒋介石懂化学吗？我告诉你，我跟他谈了两次话，重申了我的观点：去留自由，这是国策方略。我再告诉你，学人和他们的知识，靠强权是得不到的。我也再告诉你。我是看在我妹妹的份上，给你最后一次的忠告。如果你再执一步，后果自负。我也给你一个忠告，我吴明泰认定的事情，从不记后果。你信不信？我可以用你的名义发表你的态度，同样在学术界会引起反响。<笑>说我吴明泰是卑鄙小人，说你舒立凡是一个光明磊落的汉子，谁信？你自己都不信吧？够了！那都是后话。你真是把我逼急了，那我就告诉你，你的女儿吴启梅、尚文景、于东曼，现在就在警备司令部死刑。接北平警备司令部，丁青山。好的，好。尚先生，舒特委员要请他的心上人接个电话，您不介意吧？是于东曼。东曼，你听我说，你现在只有一条路可以走啊。苏立凡，我这辈子最后悔的一件事情，就是认识你。你这大汉奸、伪君子、骗子、禽兽、王八蛋！啊、你不是人！站起来！你这个禽兽！坐。让尚文景接电话。女儿，我的女儿，给你写这封信的时候，妈妈就要离开人世了。妈妈多想再看你一眼呢。孩子，记住，你的亲生父亲是吴文曲，他是妈妈的师兄。
被当地一个大军阀所迫，把紫娟嫁给了他手下一个年轻的军官，叫朴树林。秦明的奶奶被害后，突然有一天，我在街上无意间遇见了躲在墙边的紫娟母子俩。停车！子娟，文举，师妹，你怎么？孩子他爹呢？他说，前线传来了消息，她丈夫战死了，她的家人也被北洋军阀给杀了，房子都烧光了。她带着她的女儿连夜逃了出来，跟我回家。乡下老家，我跟子娟日子久了，有了感情。子娟，你看，这是给你定做的，真好看。又兰，来看看好不好看？真好看。这小抽屉，这还有一个两个，漂亮吗？子娟怎么了？文觉，又兰要当姐姐了。真的？来，哟，又兰。可万万没有想到，蒲淑林没有死，子娟又回到了他的身边。前不久我才知道，黄森就是当年的蒲淑林。爷爷，打那以后。你们就再也没见过面吗？没有。咱们搬到这儿以后啊，就再也没他们的音讯了。他居然是我哥！李军。全家人都在等着你呢，你明白吗？坚持住，明泰，我们，我们永远，永远一条心。是的，一条心。是的。
，大梅，明天，明天，别动，亲爱的，千万别动，明天。冲过去吧！等等，吴先生，三营长，放枪！